Halo Sobat Nobar, selamat datang di Nobar Gimana nih kabar kalian hari ini? Udah ngasih bintang buat aplikasi My Pertamina? Dimanapun kalian berada, Nobar doakan selalu sehat, rezeki lancar, tetap semangat menjalani hidup Dan tentunya makin semangat nontonin video-video Nobar Kali ini saya akan menceritakan salah satu film yang dibintangi oleh Uncle Stephen Chow Film ini mengisahkan tentang Stephen Chow yang mencoba menjadi seorang guru Akan tetapi dia malah dipermalukan seluruh muridnya Padahal sebenarnya dia bukanlah manusia biasa Daripada kalian makin penasaran Langsung saja mari kita sama-sama nobar Dan inilah 60 Million Dollar Man Di awal film, kita akan berkenalan dengan pria kaya raya yang bernama Sing. Saking kayanya, ia punya banyak sekali asisten di rumahnya. Salah satunya bernama Pamantat. Setiap pagi, Sing selalu dibawakan segelas susu. Tapi bukan untuk minum, hanya untuk kumur-kumur. Setelah itu, ia langsung lompat ke kolam renangnya dan para asisten wanita sudah siap memandikannya. Setelah sudah siap, ia kembali pergi ke sekolahnya ditemani oleh pamantat dengan menaiki sebuah helikopter. Ternyata, Sing ditakuti oleh seluruh teman-temannya karena ia sering membuli. Bahkan, baru juga datang, ia sudah memangsa korban. <tuh> Sing yang sedang bahagia dikagetkan dengan kehadiran wanita culun bernama Chung Chung. Sing pun langsung mengusirnya. Tapi siapa sangka ternyata Chung Chung sama sekali tidak takut dengan Sing. Tak lama kemudian kelasnya Sing dimulai. Kelas itu diajar oleh seorang profesor bernama Chang. Ia adalah profesor sekaligus ilmuwan yang berambisi untuk membuat seorang manusia menjadi seperti robot. Saat sedang mengajar, tiba-tiba saja Sing dan Pamantat masuk ke kelas itu. Dengan jurus bagi-bagi duit, seketika semua yang duduk di depan langsung pindah ke belakang. Bisa kita lihat Sing tidak ada takut-takutnya sedikit pun pada sang guru. Dengan santainya, ia merokok di kelas itu. Profesor Chang yang kesal pun mencoba mengetes mental Sing. Ia lalu melakukan praktek pembedahan organ manusia di kelas itu. Baru saja mulai, semua murid-muridnya langsung muntah-muntah. Bahkan sampai pingsan karena Profesor Chang yang membedah mayat itu dengan sangat barbar. Dan kerennya, Sing menjadi satu-satunya siswa yang betah melihat itu. Tapi setelah dicek, ternyata... Hari berganti Tiba-tiba Sing kedatangan tamu seorang mbak-mbak bernama Boni Ia adalah tetangga baru Sing yang berniat untuk numpang mandi Dengan baik hati Sing pun mempersilahkannya Bahkan bersedia untuk memandikannya di kolam renang pribadinya Malam harinya mereka berpesta bersama di sebuah warung dugem Di sana juga terlihat seorang bos gangster tapi sialnya, ternyata bos gangster tersebut adalah suaminya Boni. Sesampainya di rumah, bos gangster itu langsung menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Sing. Sing menyadari bahaya besar yang mengancamnya, sehingga membuatnya bertobat. Tanpa sengaja, ia di gereja itu bertemu dengan Chung. Tak disangkanya, tiba-tiba Sing menyatakan cinta padanya. Tapi sayangnya, Chung langsung menolaknya karena menurutnya Sing tidak tampan. Malam harinya, anak buah bos gangster mulai mendatangi rumah Sing. Sing yang ketakutan berniat menghubungi polisi. Tapi sialnya, ia sudah terlambat. Uh. 
Untung saja tak lama kemudian Paman Tat datang membantu Dan ternyata ia justru mempersulit keadaan Mereka meninggalkan Sing dan Paman Tat dalam kondisi di Borgol dan bom sebentar lagi akan meledak Untung saja ia masih bisa melepaskan Borgol itu dengan memotongnya menggunakan pedang Tapi sayangnya waktunya sudah habis Bersamaan dengan itu, Chung terbangun dari tidurnya. Ia bermimpi buruk tentang Sing. Profesor Chang yang ternyata adalah pamannya pun langsung menenangkannya. Tapi tak lama kemudian, ia mendapat telepon dari rumah sakit yang mengabarkan bahwa mereka butuh bantuan Profesor Chang untuk pasien yang sedang kritis atas nama Sing. Tanpa pikir panjang, Profesor Chang pun langsung datang ke rumah sakit itu. Sesampainya di sana, Profesor Chang sangat miris dengan kondisi Sing yang mengenaskan. Ia memang masih bisa bertahan hidup, namun yang tersisa hanyalah mulutnya saja. Paman Tat yang berada di sana memohon-mohon kepada Profesor Chang untuk segera menyelamatkan Sing. Mengetahui hal itu, Profesor Chang pun berniat mewujudkan mimpinya untuk melakukan eksperimen gilanya menjadikan manusia menjadi seperti robot. Tapi sebelumnya, Paman Tat diminta untuk membayar 60 juta dolar. Profesor Chang pun lalu memulai eksperimennya. Di percobaan awal, Profesor Chang tanpa sengaja malah membuat kepala Sing menjadi berbentuk kotak. Di percobaan kedua, Profesor Chang berhasil membenahi kepalanya. Tapi badannya masih belum berhasil. Beberapa bulan telah berlalu dan akhirnya Profesor Chang berhasil membuat tubuh Sing kembali utuh. Mereka pun tampak sangat bahagia dengan keberhasilan itu. Tapi sayangnya masih ada sedikit kekurangan. Profesor Chang terpaksa memasang keran dan selangnya sebagai ganti agar Sing masih bisa pipis. Setelah itu, dibuatlah pemakaman palsu untuk Sing agar bos gangster yang memburunya mengira Sing telah tewas. Kini Sing memulai hidup barunya. Ia tinggal di Hong Kong dan menjadi warga biasa. Ia tak lagi mas-mas kaya raya seperti dulu lagi. Bahkan karena tubuhnya terbuat dari robot, setiap hari ia harus memakan batu baterai sebagai sumber energinya. Suatu hari tanpa diduga, teman sekolahnya yang dulu sering ia bully tiba-tiba mendatanginya untuk memberikan lowongan pekerjaan sebagai guru. Pagi harinya, Sing pun pergi sekolah itu untuk memulai mengajar. Tapi belum juga masuk, ia bertemu dengan seorang guru yang sangat ketakutan dan memberitahunya jika banyak guru yang terluka karena mengajar di sekolah itu. Sing pun tak peduli dan tetap masuk ke dalam sekolah Dan ternyata apa yang dikatakan guru itu benar-benar terjadi Sing yang diikat di sebuah pagar melihat seorang wanita yang sangat cantik melintas di depannya Tapi siapa sangka dia ternyata adalah Chung ia pun sangat terpesona dengan penampilan Chung saat ini Tapi sayangnya Chung sudah mempunyai pacar yang sangat kaya raya Sing yang melihat itu pun merasa sangat sakit hati Tak disangkanya Sing menjadi frustasi karena hal itu Bahkan ia berniat untuk bunuh diri Ia pun mencoba untuk meminum detol Tapi bukannya mati ia malah kencing busa Akhirnya ia pun memutuskan untuk melompat dari lantai dua Tapi untung saja Profesor Chang datang di waktu yang tepat Ternyata tadi Profesor Chang melemparkan chip terbaru buatannya Yang bisa menjadikan Sing superhero di mana ia bisa berubah menjadi benda apa saja yang ia mau Sing pun langsung mencoba kekuatan barunya tersebut dan dia mulai berubah bentuk tubuhnya menjadi rice cooker. 
Profesor Chang sangat senang karena eksperimennya kali ini berhasil. Apalagi saat Sing berubah menjadi Pepsoden. Hari berganti. Terlihat Sing sedang datang ke sebuah acara dengan menyamar menjadi seorang pesulap. Ternyata ia datang ke sana untuk menggagalkan acara lamarannya Chung. Dengan kemampuannya saat ini, ia pun mengerjai calon suami Chung. Tapi tak puas di situ saja, ia juga mengerjai calon mertua Chung. Kemudian Sing pun mengambil kesempatan untuk membawa Chung kabur dari sana. Sesampainya di luar, ia langsung mengungkapkan rasa cintanya tersebut kepada Chung dan dia berjanji akan menjadi orang yang baik. Chung tak langsung menerimanya. Ia ingin Sing membuktikannya terlebih dahulu. Pagi menjelang, terlihat Sing datang lagi untuk mengajar di sekolahnya. Dengan kemampuannya saat ini, ia bisa mendeteksi berbagai macam ancaman yang siap menyerangnya. Siang harinya, sang kepala sekolah memecat Sing. Tapi ternyata ia memecat bukan karena kelakuannya pagi itu, tapi karena calon mertua Chung adalah direktur sekolah itu. Tak lama kemudian, ia pun berpamitan dengan kepala sekolah, direktur, dan juga anaknya. Tapi karena kesal, ia pun menakut-nakuti mereka dengan kemampuannya sehingga membuat mereka menjadi gila. Setelah itu, Sing pun mengambil alih sekolah tersebut. Sore harinya, saat sedang bermain bersama murid-muridnya, tanpa diduga para gangster yang dulu mengincarnya sudah berada di sana. Tapi kini, Sing bisa mengalahkan mereka dengan sangat mudah. Beberapa bulan telah berlalu dan akhirnya Sing menikah dengan Chung. Pesta pernikahan itu berjalan dengan sangat meriah. Tiba-tiba temannya yang sering ia bully datang ke sana. Sing pun menyambutnya dengan sukacita. Tapi tak disangkanya, ia adalah anggota gangster yang punya kemampuan untuk mengubah dirinya menjadi apapun melebihi kemampuan Sing. Sing tewas dengan kondisi badan yang gosong dan kering terpanggang. Tapi tiba-tiba saja tubuhnya berevolusi menjadi emak-emak dan kekuatannya berkali-kali lipat lebih mengerikan. Ternyata itu hanya jebakan. Sing mengubah dirinya menjadi sebuah oven dan profesor pun langsung mengaktifkan oven itu hingga membuat musuhnya meleleh dan tewas perlahan. Semua orang pun bersorak merayakan kemenangan itu. Tapi sialnya tubuh Sing tidak kembali ke wujud semula. Ia tetap menjadi emak-emak. Walau begitu, Chung tetap mencintainya. Tapi yang menjadi masalah, Profesor Chang juga mencintainya. Dan film pun berakhir. Ending yang sangat membagongkan. Bagaimana menurut kalian film ini? Dari sini kita bisa belajar bahwa setiap orang bisa berubah dan jangan pernah meremehkan siapapun itu. Oke, segitu dulu untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan like, komen, subscribe, serta share video ini ke semua teman kalian yang ingin bisa berubah jadi rice cooker seperti Sing di film ini. Sampai jumpa di video nobar selanjutnya. Kamsia. I've been dreaming on in my head like I've seen it A life worth living is a life with meaning I'll do what I love till my heart stops beating I'm feeding this demon